இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி இல்லாமல் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரினா மெயினாக டீல்ஸ் வித் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் அந்த ரேஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்புறம் அந்த ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் அதுக்கப்புறம் நியூட்ரான் நியூட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பற்றி நடக்கிற அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸை பற்றி படிக்கிற அந்த ஸ்டடிஸ் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மெயினாக நியூட்ரான் நியூக்ளியர் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது அதாவது நியூக்ளியஸில் இருக்குது அவுட் சைடில் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் ஒரு நியூக்ளியர் பார்ட்டிகல் இது நியூக்ளியஸில் இருக்கிறப்போ ரொம்ப லாங் லைஃப் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் பட் நியூக்ளியஸ் ஸ்கூலில் இருந்து வெளியில் அந்த ப்ரோட்டான் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனோட லைஃப் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மினிட் தான் இருக்கும் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த நியூட்ரான் வந்து என்னென்னா நியூக்ளியஸில் இருந்து வெளியில் வந்த உடனே அது வேறு ஒரு நியூக்ளியஸ் கூட சேர்ந்தோ இல்லை வேறு இந்த ஏரில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது இது கூட சேர்ந்து உடனே ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் கொடுத்து கெமி இந்த ரியாக்ஷன்ஸை கொடுத்து வேறு ஒரு எலமெண்ட்டாக அது இன்னொரு நியூக்ளியஸ் ஸ்கூலில் அது போயிடும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நியூட்ரானை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் பார்ட்டிகல்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட்டத்தில் இருக்கிற பேசிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு பார்ட்டிகல் ஸோ ஒன்று வந்து எலக்ட்ரான் ஸோ அண்டு ப்ரோட்டான் அண்டு நியூட்ரான் ஸோ எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேசிக்காக இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த மாதிரி தான் போடுவோம் எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்ட்டு பட் இதுக்கு மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வெரி 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 லோ வெயிட்டு ஸோ அது வந்து மாஸ் வந்து நம்ம மாஸ் வெயிட் கூட ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஆட்டத்தோட மாஸ் வெயிட் கூட அந்த எலக்ட்ரானோட வெயிட்டு நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ப்ரோட்டானோட மாஸ் வந்து ப்ரோட்டான் ஒன்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரானோட மாஸ் வந்து அதே மாதிரி ஒன்னு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மாஸ் போடணும் ஸோ இங்கே போட்டுருக்கு மாஸ் நம்பர் ஓகேவா சிலர் வந்து இங்கேயும் போடுவாங்க இங்கேயும் போடுவாங்க ஸோ நாம் இங்கே போடுவோம் இப்போ இப்போதைக்கு ஓகே அண்ட் இன்னும் சில பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாசிட்ரான் அதாவது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் தான் பாசிட்ரான் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் பத்தி பட் இந்த பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரான் தான் பாசிட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இதுக்கு வந்து இதுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்கு இந்த பாசிட்ரான் வந்து ஆப்போசிட் சார்ஜ் சார்ஜ் மட்டும் தான் ஆப்போசிட் வேற எதுவும் ஆப்போசிட் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால இப்படி போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போடுவோம் அண்ட் ப்ரோட்டான் இருக்குது ப்ரோட்டானுக்கும் ஒரு ஆப்போசிட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இருக்குது பிகாஸ் இந்த ப்ரோட்டானுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா பாசிட்ரான் ஆன்டி ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி ப்ரோட்டான் ஆன்டி ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனோட சார்ஜ் வந்து மைனஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா நெகட்டிவ் ப்ரோட்டான் ஸோ அந்த நியூட்ரானுக்கு தெர் இஸ் நோ சார்ஜ் ஓகேவா தெர் இஸ் நோ சார்ஜ் இட் இஸ் அ நியூட்ரல் ஒன் ஸோ அந்த நியூட்ரல் பார்ட்டிகலுக்கு ஒரு ஆப்போசிட் ஸோ இது பேர் என்னென்னா ஆன்டி நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி நியூட்ரான் ஆக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவலாக்சுவல
இதுல இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ஒரு நியூட்ரான் வந்து இவ்வளோ விஷயம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஈக்குவலாக சில சார்ஜஸ் இருக்கு சார்ஜர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு சார்ஜர்லஸ் இருக்கு நியூட்ரல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ இந்த நம்ம எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் மட்டும் தான் மெயினாக தெரிஞ்சிருப்போம் பட் இந்த நியூக்ளியஸ்க்குள்ள அதுக்கு ஆப்போசிட்டான சில பார்ட்டிகல்ஸும் அதே மாசோட இருக்கு ஸோ இதுதான் மெயின் நமக்கு ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன்டி ப்ரோட்டான்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பர் மெட்டல் மேல பம்பார்மெண்ட் ஆஃப் பம்பார்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிடைக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் தான் வந்து ஆன்டி ப்ரோட்டான்ஸ் ஸோ காப்பர் மெட்டல் பார்ட்டிகல்லாம் பட் இதனோட சார்ஜ் மட்டும் ஆப்போசிட் சார்ஜ் மட்டும் ஆப்போசிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரோட்டான் இருக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பட் இதுக்கு மட்டும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ் கிடைக்குது ஸோ அதனால இது பேரு நெகட்டிவ் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஆன்டி ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பட் இது வந்து நெகட்டிவ் ப்ரோட்டான் கிடையாது கண்டுபிடிச்சி ஒரு சாதாரண ஆள் கிடையாது சக்ரி ஏன்னா அந்த குரூப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாத ஒரு எலமெண்ட் வந்து இன்னொரு எலமெண்ட்டா ஆல்பா பீட்டா காமா பார்ட்டிகல்ஸ் லாஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு எலமெண்ட் இன்னொரு பா எலமெண்டா மாறும்போது ஸோ எப்படி மாறுங்கிற ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் சக்ரி அந்த ஆன்டி நியூட்ரான கண்டுபிடிச்சது வந்து கோர்க் கோர்க் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவர் கண்டுபிடிச்சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இந்த ப்ரோட்டானையும் ஆன்டி ப்ரோட்டானையும் யூஸ் பண்ணி சில பார்ட்டிகல்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் முதல்ல ஒரு ரியாக்ஷன் போவேன் அது பாருங்க ப்ரோட்டான் அது பண்ணி ஆன்டி ப்ரோட்டான் ஆன்டி ப்ரோட்டான் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விபி ஸ்விபி இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து நமக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்னா நியூட்ரான் நியூட்ரான் தான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ ரெண்டு நியூட்ரான் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ மாஸ் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட்டிகல் நியூட்ரினோ இதை பற்றி பார்ப்போம் இதை டிஸ்கவர் பண்ண ஒரு பேர் வந்து ஃபெர்மி ஃபெர்மிங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபெர்மிங்கிறவங்க இன்னும் சில பார்ட்டிகல்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் நியூட்ரினோ ஆக்சுவலாக இந்த கூடங்களும் அலுமின் நிலையம் அந்த கேள்விப்பட்டிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் ஸோ அங்கே வந்து நியூட்ரினோ வச்சு தான் அந்த நியூட்ரின் ஆக்சன்ஸ் மூலம் அந்த நியூட்ரினோவை வச்சு தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நியூட்ரினோ வந்து சில ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு நியூட்ரானா பிளக்கும் போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறதுங்கிறது ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் நான் போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து நியூட்ரான் இது வந்து டிகே நடந்து ஒரு ப்ரோட்டான் பிளஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் பிளஸ் நியூட்ரினோ பிளஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ ஸோ 